，比特币暴跌之后该追空吗？空单该怎么处理呢？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们从日线来看，我们可以发现呢，我们今天呐、啊，跟前面几根 K 线都非常的不一样。这根下跌，最高点跟最低点日线的部分呢，就差了 11.73 趴，大概是 3,365 美金左右。那如果我们只算实体的部分呢，它也有 7.18 趴。那其实我们可以稍微复盘一下。其实我们现在呢，不外乎要回答两个很重要的问题。第一个是。它还会不会下跌？能跌到哪个地方？第二个是现在有没有暴力反弹的危险呢？那其实我们可以复盘一下哦。我们在日线上呢有出现单根 K 线，最高价跟最低跟最低价相差有十个百分点以上的这种 K 线，其实说真的，真的不多，真的不多。我们可以来复盘一下。那我们这边算一根嘛？那这里呢，其实也算一根。我们可以来看一下哦。如果说我们最高价跟最低价的话 ，OK。十六趴，当时是 FTX 事件嘛？那如果我们把这两根 K 线结合在一起，我们我们也可以发现呢，它是往下插了一根长长的针哦。如果我们把这两根一起看的话，那么我们随后啊，我们还是把我们针所打出来的这个最低点呢给踩实了。我们后来还是有 K 线，有有回到这个地方来的，并不是说我们最低点插了针之后，它就再也没有回来过。那我还我们还可以再往前复盘。比如说呢，十趴的真的是不多，那我们要抓这种往下有真的，还有呢，比如说像这种地方，它往下也是收了一根很长的针哦。不过你可以看到，随后它还是回来了。不过呢，它中间是有产生反弹的，但是这个反弹啊，它没有回到我们上一个区间的最底部，它是并没有回去，然后它就把我们这个针的位置啊给踩实了。那我们可以再来看一下我们刚这个地方，我们刚这个位置呢也是出现了针，并且我们在往上走的时候呢，哎，它的反弹呢、啊、最高点就是到这个地方，它并没有重新回到我们前一个箱体的最底部，没有。然后呢，我们还可以再继续复盘，像比如说这里，我认为这里也是非常经典的一个案例啊。我们这根 K 线插下来之后呢，它后续啊，它也是把。我们针尖的最低点啊，给踩实了。你可以看到，我们后续也是又回到针尖的这个地方来啊。那我们产生的反弹呢，有有有反弹，但是呢，它并没有回到五万四千美金之上，并没有了。好，那我们还可以再多看几个例子，比如说呢，我们当时在这个地方，我们也产生了日线最高价、最低价差距十趴以上的这种跌幅。那么我们最后呢，也是把这个针的位置给踩实了，一样，它是没有回到我们上一个区间的上缘的，哎，上一个区间的下缘了。还有我们在这个位置五幺九的时候呢，我相信我们这样已经复盘了非常多次了。像这种 K 线啊，暴力跌下来一根就十个百分点以上，并且呢，它收出了长长的下影线。其实下影线的位置呢，它到最后啊都会被踩实。你看我们后面就踩实了很多次，那它的反弹呢？不会回到我们上一个区间的下缘，它就会把这个针尖给踩实。那我们复盘这个有什么用呢？其实我们复盘这个，我们可以再重新看回到我们当前的盘面。如果我们回到当前的盘面呢，我们可以发现呢、啊，我们先把这根 K 线给强调出来。这根 K 线它会不会又回到我们针尖的这个位置呢？大概在两万五这个位置会不会回到呢？我认为是会的。而且呢，我们的反弹呢、啊，反弹还没有回到两万八千八之前呢，它就会。回来把这个针尖的位置呢给踩实啊！如果我们复盘过去的话，确实是这样子哦。而且呢，它可以产生这样子的跌幅，那就表示我们在上方啊这些被套的人呢、啊，他就会很难解套，不然庄家主力他就没有获利的空间了。所以，如果你的持仓的均价呢是落在两万八千八以上的，那我就会认为非常稳妥。即使你第一次插下来的时候你没有止盈，你一样可以等待它在反。反弹回两万八千八之前呢，它就会跌到我们下方针尖的这个位置，来把我们创出来的针尖给踩实。好，那我们还可以去看一件事情哦，就是现在有没有发生立即比较大幅度的反弹的危险呢？就是往上，然后产生很大幅度的反弹的风险，有没有这种风险呢？我认为是没有的。你可以看我们当前啊出现的阳线，它就是非常短小的，然后也没有量能。那如果我们看前面这种
，它暴跌过后呢，立刻就产生很大幅度的反弹了、啊。比如说，我们当时在这个位置的时候呢，哇，我相信这里就走得很经典了。我们当时在走这段行情的时候呢，我们来看一下下方的量能哦。这根 K 线呢、啊，它收出了很长的下影线，并且它的量能呢，跟我们前一根下跌的，哎，差了一点点而已。你可以看到，我们后续就开启一段很立即的反弹。如果你没有及及时的止盈的话呢，那前面吃的这段利润就会完全被吐回去。所以，当我们出现这种量能很大的阳线的时候呢，即使它在暴跌过后立刻出现，我们也应该要意识到是有风险。然后我们当时在这个位置的时候呢，我也认为走得非常经典哦。我认为我们这里有两个机会呢，我们都可以稍微辨别出来啊。第一个就是我们这根阳线，长长的下影线，然后带有量能的。那虽然说它后续又下跌了，不过你可以看到后面这个这根，也是阳线呢，它超过了前面的一半的量能，并且实体部分呢已经吞没掉了。那后续你可以看到它直接开启了一波很立即的。强反弹了、啊，那如果说没有及时的止盈的话，一定会遇到很大幅度的利润回撤的。好，那我们回到当前行情，我认为如果现在持有空单的话呢，其实看均价是多少。如果说均价是在两万八千八之上的话，那我就会认为非常安全。但如果说你的均价可能在两万七千多啊，或者说两万八的话呢，那确实是有一定反弹的风险的，就看你怎么做取舍。那最好还是做分批，分批是。最适当的一种选择，就把风险给分散出去了。那做多的话，肯定现在是不考虑做多了。在我们日线转空之后呢，我就会开始考虑要怎么逢高做空，逢高做空。好，那我们再来看一下以太坊。那如果说要做空的话呢，以太坊一定是比比特币更好的标的，因为以太坊啊，在我们这波小牛的上涨以来呢，它一直都走的比较弱，上涨的时候涨的比较弱，下跌的时候跌的比较深。你可以看。我们这波下跌呢，我们就只看这根日线哦，它最高价跟最低跟最低价有十四趴的差距。那我们来看一下比特币，比特币的话呢，如果我们只测量这根日线呢，它是只有呃十二趴左右，那么就多了两趴，多了两两趴多一点哦。所以以太坊它还是比较有操作价值的，两趴也不要小看。如果再加上杠杆的话呢，也是一段很大的利润差距了。而且以太坊它除了比较弱势之外呢，我们可以来看一下，它在这个位置呢，大概在1 7七左右， 1 7 1 0左右呢，有一个很明确的互换，说不定如果上不去的话呢，我们可以背靠背靠这个位置，然后来去做一张补的空。当然这个位置价位可能就肯定是不好的，那那我们要等一些信号出现。当然最好的情况是有一个好的很弱势的反弹，然后可以给我们补做空的这种机会。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。